。今天子怡就来体验福袋，粉丝玩一下极限追猎模式，开局给他们画个圈，千万不能跑出这个圈，不然容易被击杀。落地下来，我们这边应该是一个非常安全的点。这个房子没啥东西啊，在这里子怡居然发现了刚跳伞的这个哥们儿。哎，你在飞机上是睡着了吧？子怡现在的材料只能够打到一套的，面前是打得起来，我们赶紧去凑热闹吧。四个队友全都支援过来，这波成功一串二。这个模式全程都要打架，一局下来估计要累死人。对的话，观看体验我想也是极好的。每个人几乎都是有两条命的，在这里蹲一下。他们复活之后应该还会跳过来，又跳下来了。听说你有两条命啊，小仓鼠，进来差点被他反杀了。这体验服的对手感觉也还可以啊，因为我们是四个人，所以的话打这些小散队应该没什么问题。而且最重要的是，我无子一做指挥呀、啊，下车直接翻打。石头后面藏着一个，以为我没看到他，直接龙吸弹秒杀。当你拥有了一整套盔甲，就可以拥有这个龙吸弹技能。近距离脸贴脸的话，一发可能就秒杀了；远距离的话，可能就只是烧伤效果，就跟燃烧瓶一样，身上着了火。龙吸弹其实是非常猛的，也是有非常多秀的操作。这里对面又复活了，队友还在原地发愣，我们打这个。他以为掉下来趴下就谁都看不到了，哎，我盯到你了，到他面前去，估计把他吓了一跳。我趴着呢，你怎么发现我的？这个队好惨呐、啊！到最后觉得居然这才是最惨的，因为什么？因为我们是四打一，估计这个老弟还有复活卡，他扫倒了我们一个队友，那不能给他机会了，先龙吸弹把他秒了吧。这样的话，他复活下来只有一把枪，里面应该有六十发子弹，把他耗光这六十发子弹，那他不就成了瓮中之鳖了吗？但是你怎么往毒里跑啊